নমস্কার বন্ধুরা আমি অপূর্ব এবং আপনারা দেখছেন এনআস নিউজ আমি বলেছিলাম যে আপনাদেরকে আজকে আমি যেমন করে হোক এস বি এ স্কুল বেসড অ্যাক্টিভিটিজের আর একটি পার্ট যার নাম হলো প্রিপারেশন অফ প্রোগ্রেস রিপোর্ট অব দ্য পিপলস অর্থাৎ ফাইভ ওয়ান ওয়ান ডট টু ডট ওয়ান এই রিপোর্টটি আমি করে দেব তো সে কারণে আমি নিয়ে এলাম আপনাদের এই রিপোর্টটি আপনাদের কাছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে জিও নেটওয়ার্কের প্রবলেম এবং আমার কম্পিউটারে কিছু প্রবলেমের জন্য আমি এক্ষুনি আপনাদেরকে হয়তো পিডিএফ ফাইলটি দিতে পারবো না আপনারা এই ভিডিওর যেখানে কমেন্ট করতে হয় সেখানে আমি পরবর্তীকালে ওটি অ্যাড করে দেবো বা আমাদের ওই লিঙ্কটি অ্যাড করে দেবো যেখান থেকে আপনারা পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করতে পারবেন বা এরও এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানেও আমি দিয়ে দেবো হয়তো এখনই আমি আপনাদের এই লিঙ্কটি আমি দিতে পারবো না কারণ হচ্ছে আমার ল্যাপটপটা ঠিকঠাক কাজ করছে না এবং নেটওয়ার্কেরও প্রবলেম চলছে আমি দেখলাম যে আপনাদের খুব তারা রয়েছে সে কারণে আমি ভিডিওটি করে দিলাম যাতে এখান থেকেও অন্তত যদি আপনারা লিখতে চান তো দেখে লিখতে পারবেন তো চলুন শুরু করা যাক বিষয়টা হচ্ছে আমাদের স্কুল বেসড অ্যাক্টিভিটিস আপনারা জানেন আমি আবারও একবার নতুন যারা রয়েছেন আমাদের দর্শক তাদের জন্য একটু মনে করিয়ে দিই বিষয়টা যে এখানে আপনাদের একশো নাম্বার রয়েছে এবং তিনটি পার্ট রয়েছে পাঁচশো এবং পাঁচশো এখন পাঁচশো এ একটি রিপোর্ট করতে হবে পাঁচশো এগারো ডট টু এ আবার পাঁচটা ছোটো ছোটো সাব ইউনিট রয়েছে অর্থাৎ এখানে পাঁচশো এগারো ডট টু এ আপনাকে পাঁচটা ছোটো ছোটো রিপোর্ট করতে হবে এবং পাঁচশো এগারো ডট থ্রিতেও আপনাকে কিন্তু এরকম পাঁচটা রিপোর্ট করতে হবে আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে আগে থেকেই আছেন তো জানবেন যে আমরা কিন্তু অলরেডি পাঁচশো এগারো ডট এক করে ফেলেছি অর্থাৎ কে স্টাডি অফ এ স্কুল চাইল্ড করে ফেলেছি এবং পাঁচশো এগারো ডট টু এর আমরা অলরেডি এই যে পাঁচশো এগারো ডট দুই ডট দুই অর্থাৎ অ্যানেকডোটাল রেকর্ড এই পাঁচশো এগারো দুই ডট পাঁচের প্রিপারেশন অফ রেকর্ড অফ লাইব্রেরি ল্যাবরেটরি এইটি করেছি এবং পাঁচশো এগারো ডট টু পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ সাবস্টিটিউট টিচিং এই যে সাবস্টিটিউট ক্লাস শিডিউল অ্যান্ড টিচিং কন্ডাক্টিং সাবস্টিটিউট ক্লাসেস এটাও কিন্তু আমরা করে ফেলেছি আমাদের কিন্তু আপনারা যদি ভিডিও সেকশানে যান আমাদের চ্যানেলের তো সেখানে এই রিপোর্টগুলি পেয়ে যাবেন অর্থাৎ আমরা চারটে রিপোর্ট করে ফেলেছি এবং আজকে আমরা করব পাঁচশো এগারো ডট দুইয়ের আরেকটি অংশ যেটা হচ্ছে প্রিপারেশন অফ প্রোগ্রেস রিপোর্ট অফ দ্য পিপলস যেটার ইয়ে হচ্ছে পাঁচশো এগারো ডট টু পয়েন্ট ওয়ান তো আপনারা জানেন যে কীরকম মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে প্রথমটিতে রয়েছে তিরিশ নাম্বার পাঁচশো এগারো ডট একে এবং পাঁচশো এগারো ডট দুইয়ে রয়েছে পঁয়ত্রিশ নাম্বার এবং পাঁচশো এগারো ডট তিনে রয়েছে পঁয়ত্রিশ নাম্বার তাহলে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ সত্তর এবং তিরিশ নাম্বার একশো তো আমি এখানে আপনাদেরকে টোটাল এগারোটা রিপোর্ট করতে হবে এবং তিনটে খাতা করবেন প্রথমটাতে একটা রিপোর্ট এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রিপোর্টে আপনার থাকবে পাঁচটা পাঁচটা করে টোটাল দশটা রিপোর্ট তাহলে প্রত্যেকটা এস বিএর ক্ষেত্রে আপনাকে টোটাল এগারোটা রিপোর্ট করতে হচ্ছে এবং একটা জিনিস বলে দিই এই এগারোটা রিপোর্টের শেষেই কিন্তু আপনাকে চারটে সই করাতে হবে আমি সেই সইয়ের জায়গায় যখন আসব তখন সেই বিষয়টি আরেকবার বলে দেবো তো চলুন এবার আমরা চলে যাই আজকের আমাদের বিষয় যেটা আমরা আজকে এখানে দেখব তো আমরা বললাম পাঁচশো এগারো ডট দুই এর একটা অংশ বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ যার আমি বাংলা করেছি স্ল্যাশ দিয়ে বিদ্যালয় নথি এবং নিবন্ধন যার একটি অংশ হলো পাঁচশো এগারো ডট দুই ডট ওয়ান ছাত্রছাত্রীদের উৎকর্ষ পত্র তৈরি প্রিপারেশন অফ প্রোগ্রেস রিপোর্ট অফ দ্য পিউপলস যার ইংলিশ হলো প্রিপারেশন অফ দ্য প্রোগ্রেস রিপোর্ট অফ দ্য পিউপলস এখন পাঁচশো এগারো ডট দুই ডট একের এই যে আমি এখানে লিখেছি ছাত্রছাত্রীদের উৎকর্ষ পত্র আপনারা এটাকে প্রোগ্রেস রিপোর্ট বা আপনারা এটাকে প্রগতিপত্র যেমন খুশি লিখতে পারেন আমি আমার প্রোগ্রেস রিপোর্টের বাংলা করেছি উৎকর্ষ পত্র এটা আপনাদের ওপর নির্ভর করছে আপনারা কি করবেন কিন্তু বাংলার বাংলায় যেহেতু আমরা পরীক্ষা দেবো তো বাংলাতে এটা করবেন এবং প্রথমে আমি এর আগেও বলেছি যে ভিডিওগুলো আমি দিয়েছি প্রথমেই প্রত্যেকটি রিপোর্টের প্রথমে আপনার কিছু পরিচয় দিয়ে দেবেন যেটা কমন থাকবে প্রত্যেকটি রিপোর্টের ক্ষেত্রেই যেমন এখানে আমি দিয়েছি দেখুন শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম এখানে কিন্তু আমি আমার নাম দিয়েছি কিন্তু আপনারা এখানে নিজের নাম দেবেন নথিভুক্তকরণ নম্বর অর্থাৎ এনরোলমেন্ট নাম্বার যেটা আপনার নিজের এনরোলমেন্ট নাম্বারটি দেবেন বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা অর্থাৎ আপনি যে বিদ্যালয়ে পড়ান আপনাকে কিন্তু রিপোর্টগুলো সেই বিদ্যালয়েই করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার বিদ্যালয়ের নাম এখানে দেবেন এখানে আমি একটা বিদ্যালয়ের নাম কিন্তু এখানে দিয়েছি আপনারা আপনাদের ঠিকানা অনুসারে আপনাদের বিদ্যালয়ের নাম দেবেন এই বিদ্যালয়ের নামটি যেন আবার দিয়ে ফেলেন না তো এই গেল আপনার তিন নম্বর পয়েন্ট এবার আমরা চলে যাই চার নম্বর পয়েন্টে না চার নম্বর পয়েন্ট নয় এবার আমরা চলে যাব মেন জায়গাতে উৎ
এখন আমাদের বিদ্যালয়ে আমি কি লিখেছি দেখুন প্রথমে এই উৎকর্ষ পত্র সম্বন্ধে দু চার কথা লিখেছি আমাদের বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর উৎকর্ষ পত্র তৈরি করা হয়ে থাকে এই উৎকর্ষ পত্র হলো সেই নির্দিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রীটির মূল্যায়ন পত্র এই উৎকর্ষ পত্র সেই ছাত্রটির বর্তমান বিকাশের স্তরকে নির্দেশ করে এখানে আপনারা আপনাদের মতো লিখতে পারেন যে উৎকর্ষ পত্র কি সেই সম্বন্ধিত আপনারা এখানে অ্যাডও করতে পারেন বা এটুকুও লিখতে পারেন খুব একটা বেশি লেখার দরকার নেই কারণ সাত নম্বর করে প্রত্যেকটা এই ধরনের এই প্রজেক্টগুলোতে রয়েছে তো সেক্ষেত্রে সাত পাঁচে পঁয়ত্রিশ পাঁচটা প্রজেক্ট করতে হবে তো বেশি লেখার দরকার নেই আপনারা এর মধ্যে এর থেকে ভালো যদি লিখতে পারেন অবশ্যই লিখবেন যদি এর থেকে এর সঙ্গে কিছু অ্যাড করতে চান তাও করতে পারেন আমি একটা ডেমো আপনাদেরকে দিচ্ছি যেটা একটা আইডিয়া আপনাদেরকে দিচ্ছি বলা যেতে পারে এবার আসবো মেন জায়গাটাতে উৎকর্ষ পত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি ছাত্রের ক্ষেত্রে এই উৎকর্ষ পত্রের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে এর প্রয়োজনীয়তাগুলি নিম্নে সারিবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো এর সাহায্যে কোনো একটি ছাত্রের বর্তমান বিকাশের স্তর সম্পর্কে জানা যায় দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে একটি ছাত্রের মানসিক অথবা শারীরিক অথবা বৌদ্ধিক বিকাশের সেই নির্দিষ্ট বছর কেমন ঘটেছে তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় ছাত্রটির অভিভাবক উৎকর্ষ পত্র দেখে তার পুত্র বা কন্যার শিক্ষায় উন্নতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এই নথি দেখে ছাত্রছাত্রীটির অতীতে বিকাশের স্তর এবং বর্তমান বিকাশের স্তর সম্পর্কে তুলনা করা যায় এবং পাঁচ নম্বর পয়েন্ট কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর উৎকর্ষ পত্র দেখে শিক্ষক বুঝতে পারেন বর্তমানে ছাত্রটি কোন স্তরে রয়েছে এবং ভবিষ্যতে কিভাবে তাকে শিক্ষাদান করা যাবে সে সম্বন্ধে তিনি সিদ্ধান্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তো এই গেল পাঁচ নম্বর আমি পাঁচটি পয়েন্টই আপনাদের জন্য দিয়েছি এখানে উৎকর্ষ পত্র কেন দরকার আপনারা এর সঙ্গে অ্যাডও করতে পারেন আবার এই কটিও লিখতে পারেন আপনাদের ওপর ডিপেন্ড করছে সেটা আপনারা কি করবেন এবার চলে আসি মেন জায়গাটিতে যেখানে রয়েছে আমরা আমাদেরকে এই উৎকর্ষ পত্র মানে আমরা একটা প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরি করি আমরা জানেন আপনারা স্কুলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য আপনারা একটা করে প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরি করেন যাকে মার্কশিট বলা হচ্ছে তো সেই মার্কশিটটি আপনি আপনার স্কুলের একটা যে কোনো ছাত্রের কেমন করেছেন বা কেমন করেন তার একটা এখানে কিন্তু ডেমো দিতে হবে তো এখানে এই অংশটিতে সেটিই রয়েছে যে একজন শিক্ষার্থীর উৎকর্ষ পত্রের বিবরণ তো আপনার স্কুলের কোনো একটি ক্লাসের কোন একটি ছাত্র বা ছাত্রীর একটা উৎকর্ষ পত্রের এখানে ডিটেলস আপনাকে দিতে হবে এরপর তো সেটি আমি দিয়েছি দেখুন এখানে আমি শিক্ষার্থীর নাম লিখেছি অহনা পাল আপনারা আপনাদের মতো লিখবেন আপনাদের কোনো একটি স্কুলের ছাত্রীর নাম বা ছাত্র নাম শ্রেণী হচ্ছে তৃতীয় বিভাগ ক ক্রমিক নং বারো এখানে ডিটেলসগুলো কিন্তু আপনার ওই ছাত্রটির নির্দিষ্ট ছাত্রটির দেবেন যা আপনার ওই ছাত্রটির রয়েছে এগুলো কিন্তু আন্দাজে বসাবেন না যদি কোনো দিন ভেরিফিকেশান হয় তো সেক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে তো একটা জেনুইন দেবেন আপনার স্কুলের কোনো ছাত্রী বা ছাত্র নাম দেবেন এবং তার সঙ্গে সে কোন শ্রেণীতে পড়ে কোন বিভাগে পড়ে কত রোল নাম্বার সেরকম করে একটা জেনুইন কিন্তু ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করবেন অভিভাবকের নাম হচ্ছে ছোটন পাল শিক্ষাবর্ষ দু হাজার এবং ঠিকানা এখানে ঠিকানা বলতে এই বাচ্চাটির অর্থাৎ এই বাচ্চাটির কোথায় বাড়ি সেই ঠিকানা কিন্তু আগে একটা ঠিকানা ছিল আপনারা দেখেছেন সেটি হচ্ছে আমাদের স্কুলের ঠিকানা এবং এই ঠিকানাটি হচ্ছে এই বাচ্চাটি নির্দিষ্ট এখানে যেটা অহনা পাল রয়েছে তার ঠিকানা এখানে দিতে হবে তো আপনারা এখানে সেই বাচ্চাটির ঠিকানা দেবেন যেটি আপনারা যার রিপোর্টটি এখানে দেখাবেন তো আমরা যদি পরের পেজে চলে যাই সারা বছরে ছাত্রীটির উপস্থিতি এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে আট নম্বর পয়েন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছাত সারা বছরে ছাত্রীটির উপস্থিতি তো আমরা সারা বছর ধরে একটা প্রেজেন্ট করি এবং সেই প্রেজেন্ট অনুসারে আমাদের প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট কর্মদিবস থাকে এবং সেই কর্মদিবসের মধ্যে কতদিন উপস্থিত রয়েছে আমি যে ছাত্রটির প্রোগ্রেস রিপোর্ট করব সেটা এখানে আমরা দিতেই পারি তো সেটি দেখুন কি লিখেছি আমাদের বিদ্যালয়ের কর্মদিবস জানুয়ারি থেকে বছর শুরু হয় এবং ডিসেম্বরে শেষ হয় নিচে ছকের সাহায্যে আমাদের প্রত্যেক মাসে মোট কর্মদিবস এবং সেই অনুসারে উক্ত ছাত্রীটির উপস্থিতি দেখানো হলো দেখুন এখানে আমি মাস দিয়েছি এবং প্রত্যেকটা মাস এখানে উল্লেখ করা হয়েছে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর এবং মোট কর্মদিবস উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় লাইনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে জানুয়ারি মাসে ছটি কর্মদিবস হয়েছে মোট উপস্থিতি কিন্তু ওই ছাত্রীটি যার এখানে আমি নাম দিয়েছি তো দুই দুই দিন রয়েছে আবার ফেব্রুয়ারিতে চোদ্দ দিন আপনাদের আমাদের কর্মদিবস হয়েছে যেখানে দশ দিন ওই ছাত্রীটির উপস্থিতি রয়েছে মার্চে একুশ একুশ দিন কর্মদিবস যার মধ্যে উপস্থিতি উনিশ দিন তো এভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা মাসের ক্ষেত্রে করা হয়েছে আপনারা কিন্তু এটার ক্ষেত্রে যেটা করবেন আপনারা আপনাদের যে অ্যাটেন্ডেন্স খাতা রয়েছে সেই খাতা ধরে যে ছাত্রীটির আপনারা রিপোর্ট দেবেন সেই ছাত্রীটি কতদিন কর্মদিবস সেই মাসে
যেখানে হয়তো কোনো কোনো মাসে অনেক কম হতে পারে যেমন দেখুন এখানে জুন মাসে মাত্র চার দিন আমাদের কর্মদিবস ছিল কারণ সেই সময় ছুটি চলে ছুটির মরশুম হয় যে কারণে সেই চার দিনের মধ্যে কিন্তু সেই ছাত্রীটি দুদিন এসেছে তো যেদিন যতদিন কর্মদিবস হয়েছে সেই রকম অনুসারে কিন্তু আপনারা এখানে কর্মদিবস দেবেন এবং সেই ছাত্রীটির উপস্থিতি সেই রকম অনুসারে দেবেন এরপর চলে যাই আমরা ছাত্রীটির উৎকর্ষ পত্র অর্থাৎ এখানে দিলাম এর আগেরটাতে দিলাম যে সে তার উপস্থিতি এবার দেব তার মার্কশিটটা সম্বন্ধে অর্থাৎ যেটা প্রোগ্রেস রিপোর্ট করেছি সেই সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রতি বছর প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মূল্যায়নের জন্য সাপ্তাহিক পরীক্ষা ষান্মাসিক পরীক্ষা এবং বার্ষিক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং বছর শেষে তাকে একটি উৎকর্ষ পত্র প্রদান করা হয় নিচে দু হাজার সতেরো শিক্ষাবর্ষের উক্ত ছাত্রীটির উৎকর্ষ পত্র যোগ করা হলো এখানে একটা বিষয় বলার যে আপনারা কিন্তু দু হাজার বর্ষের তো এখনও শেষ হয়নি দু হাজার বর্ষ আপনাদের শেষ হয়ে গেছে তো সে কারণে যে সার্ট যে মার্কশিটটি বা রেজাল্টটি আপনারা দেবেন এখানে সেটি যেন অবশ্যই দু হাজার শিক্ষাবর্ষের হয় তো এটি প্রথমে কিছুটা ভূমিকা দিয়ে আমরা কি করেছি এখানে আমাদের বিদ্যালয়ে মানে এই নির্দিষ্ট বিদ্যালয়টিতে যে মার্কশিট দেওয়া হয় বা যে রেজাল্ট দেওয়া হয় যে প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেওয়া হয় সেটি কিন্তু এখানে চিঠি দেওয়া হয়েছে এটি আপনারা কি করতে পারেন আপনারা যে বিদ্যালয়ে পড়ান সেই বিদ্যালয়ে যেমন মার্কশিট রয়েছে সেভাবে ছবি এঁকে ঘর কেটে আপনারা করতে পারেন অথবা আপনারা চাইলে সেই মার্কশিটটিকে জেরক্স করেও কিন্তু আপনারা অ্যাটাচ করতে পারেন এরকম কোনো রকম কিন্তু ইনস্ট্রাকশান নেই এনআস থেকে যে আপনারা কিভাবে এটা করবেন কপি জেরক্স করে চেটাবেন না আপনারা নিজের হাতে করবেন এমন কি এই যে ফর্মেটটা আপনারা এতক্ষণ ধরে দেখলেন এই ফর্মেটটাও কিন্তু দেওয়া নেই এই ফর্মেটটা কিন্তু বানানো হয়েছে আমরা যদি প্রথমেই চলে যাই একদম তাহলে দেখবেন এখানে লেখা আছে যে ফর দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ প্রোগ্রেস রিপোর্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট অ্যানেকডোটাল রেকর্ড এবং লেসন ডায়ারি নোটস ফর্মেট অ্যাভেলেবেল ইন দ্য রেসপেক্টিভ ওয়ার্কিং স্কুল নিড টু বি ফলোড নিড বি ফলোড মানে আপনার স্কুলে যে ফরম্যাট পালন করা হয় সেই ফরম্যাটে আপনি কিন্তু এই প্রোগ্রেস রিপোর্ট করবেন অ্যানেকডোটাল রেকর্ড করবেন এবং লেসন ডায়ারি মেনটেন করবেন এর জন্য এনআস কিন্তু আপনাকে কোনো ফরম্যাট দেয়নি তো আমরা যে ফরম্যাটটি এতক্ষণ দেখলাম সেটা আমি নিজে বানিয়েছি আপনারা চাইলে এতে কিছু পরিবর্তন অবশ্যই করতে পারেন এতে কিছু অ্যাড অবশ্যই করতে পারেন তো সেটা আপনাদের ওপর ডিপেন্ড করছে এবং সব শেষে তাহলে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই মার্কশিটটি আপনারা জেরক্স করে ছিটিয়ে দেবেন তো এখানে দেখুন আমি যে ছাত্রীটির এতক্ষণ ধরে ইনফরমেশান দিচ্ছিলাম তার মার্কশিটটি এখানে চেটানো হয়েছে এবং তার নাম অহনা পাল রয়েছে এখানে কিন্তু ক্লাস থ্রি সেকশন এ রোল নাম্বার বারো এবং এখানে আমাদের এটা আমার আমি যে স্কুলটির ওপর করেছি তো সেই স্কুলটির মার্কশিট এরকমভাবে দেওয়া হয় প্রোগ্রেস রিপোর্ট এরকমভাবে দেওয়া হয় আপনাদের হয়তো প্রোগ্রেস রিপোর্টটি এরকম নাই হতে পারে আপনাদের স্কুলে যেটা দেওয়া হয় যেমন দেওয়া হয় সেই রকম প্রোগ্রেস রিপোর্টটি কিন্তু চিঠি এখানে দেবেন যেমন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে ষান্মাসিক পরীক্ষার একটা রেজাল্ট থাকে এবং বার্ষিক পরীক্ষার একটা রেজাল্ট থাকে দেখুন এখানে ফার্স্ট টার্ম বলে লেখা আছে পরে রয়েছে দেখুন ফুল মার্কস তারপরে নিচে রয়েছে দেখুন এক্সামিনেশন অর্থাৎ সাবজেক্টগুলো তারপরে রয়েছে মার্কস অপডেন্ট অর্থাৎ কত পেয়েছে সেই ফুল মার্কসের মধ্যে নব্বইয়ের মধ্যে সে কত পেয়েছে এবং হায়েস্ট মার্কস অর্থাৎ সেই বিষয়ে সেই ক্লাসে সব থেকে বেশি কত পেয়েছে উননব্বই পেয়েছে এবং মার্কস অপডেন্ট হচ্ছে আবার দেখুন এখানে সেকেন্ড টার্মে অ্যানুয়াল অর্থাৎ এখানে ষান্মাসিক একটা দেওয়া আছে এবং অ্যানুয়ালটাও দেওয়া আছে অ্যানুয়ালে কিন্তু সে পেয়েছে তিপান্ন এবং হায়েস্ট মার্কস হয়েছে নব্বইয়ে নব্বই তো এভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে আমি সেগুলো আর আলাদা করে বলছি না আপনারা আপনাদের মতো যে ইয়ে দেওয়া হয় কি বলে আপনাদের স্কুলে যে ধরনের আপনাদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেওয়া হয় বা উৎকর্ষপত্র দেওয়া হয় বা মূল্যায়নপত্র দেওয়া হয় বা প্রগতিপত্র দেওয়া হয় আপনারা যা খুশি তাই বলতে পারেন আপনাদের মতো করে বলতে পারেন তো সেটি আপনারা কিন্তু চিটিয়ে দেবেন তো এই গেল আমাদের রিপোর্ট এবং শেষে আমি এই জায়গাটায় আসি একবার এই জায়গাটায় আপনাদের প্রায় কনফিউশন হচ্ছে ভীষণ রকম কনফিউশন হচ্ছে আমি সেটা বুঝতে পারছি আমি এর আগেও এই নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও দিয়েছি দেখুন এখানে প্রত্যেকটা রিপোর্টে আমি আগেই বললাম যে চারটি করে সাইন আপনাদেরকে করতে হবে যেখানে একটি সাইন হচ্ছে সিগনেচার অফ দ্য টিচার্স ট্রেনি এটাতে আপনি আপনার সই করবেন এখানে দেখুন আমি আমার সই করেছি এবং কাউন্টার সিগনেচার বাই দ্য হেডমাস্টার উইথ অফিসিয়াল অর্থাৎ আপনি আপনার স্কুলের যে হেডমাস্টার রয়েছেন তার সই এখানে করবেন এই দুটো সই নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধা হচ্ছে পরের দুটো সই নিয়ে সিগনেচার অফ মেন্টার এবং সিগনেচার অফ সুপারভাইজার আমি এর আগে অনেক ভিডিওতেই বলেছিলাম যে এই মেন্টার হবেন আপনার স্কুলের কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষক অথবা পার্শ্ববর্তী কোনো কোনো স্কুলের অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং সুপারভাইজার হবেন 
আপনার স্কুলের হেডমাস্টার কিন্তু পরবর্তীকালে কিন্তু আমি সেই মত চেঞ্জ করেছি কারণ আপনাদের রেগুলার বেসিসে এনআস থেকে ডিএলএড করা হয় সেই রেগুলার বেসিসে ডিএলএড করা হয় তাদের একটা হ্যান্ডবুক রয়েছে সেই হ্যান্ডবুকে কিন্তু ইনফরমেশান আলাদা দেওয়া রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে সুপারভাইজারকে নিয়োগ করবেন আপনার যে স্টাডি সেন্টার রয়েছে তার কোঅর্ডিনেটার এবং মেন্টার হবেন একজন বিএড বা ডিএড ডিগ্রিধারী এবং অবশ্যই গ্র্যাজুয়েট থাকতে হবে ওনাকে উনি মেন্টার হতে পারবেন যিনি একজন স্কুলের শিক্ষক তো সেক্ষেত্রে সি আপনার স্কুলের যদি কোনো শিক্ষক থাকেন তিনি যদি ডিএড বা বিএডধারী হন এবং গ্র্যাজুয়েশন থাকেন তো তিনি এখানে মেন্টার হিসেবে সই করতে পারবেন এবং সুপারভাইজারকে নিয়োগ করে দেবেন আপনাদের কোঅর্ডিনেটার আমি এখানে বলবো আপনি আপনার কোঅর্ডিনেটারের সঙ্গে কথা বলুন হয়তো উনি সুপারভাইজার এবং মেন্টর দুজনকেই ঠিক করে দিতে পারেন তো সেই অনুসারে আপনার কিন্তু আপনারা এখানে সইটি করাবেন এটা কিন্তু লাস্ট আপডেট অনুসারে বলছি তো এই গেল আপনাদের রিপোর্ট আবারও আমি ফিরে আসছি খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের আরও কোনো একটি রিপোর্ট নিয়ে পরবর্তীকালের রিপোর্ট নিয়ে আপনারা আমাদের এই চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন আমার এই প্রচেষ্টা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই একটি লাইক যদি এখনও না করে থাকেন লাইক করবেন চ্যানেলটিতে যদি প্রথম ভিজিট করছেন এই ভিডিওটি যদি প্রথম দেখছেন আপনি তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেন যাতে কিনা আপনারা নতুন নতুন ইনফরমেশানগুলো সব থেকে আগে পেয়ে যান কারণ আপনারা জানেন বাংলায় এনআস নিউজ হলো একটি অন্যতম চ্যানেল এনআস সম্বন্ধিত ইনফরমেশান দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলা তথা আসাম এবং ত্রিপুরাও কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলের বিস্তার ছড়িয়ে রয়েছে এখন একটা জিনিস আমি বলবো ত্রিপুরা এবং আসামের বাসিন্দাদের শিক্ষকদের যারা আমাকে এর আগে অনেক রিকোয়েস্ট করেছিলেন এই রিপোর্টগুলি দিতে আমি পারিনি আমি সেই সময়ের মধ্যে সেই রিপোর্টগুলি তৈরি করতে পারিনি আমার ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী আপনাদের আসাম এবং ত্রিপুরার সেই সব ক্যান্ডিডেটদের কাছে সেই সব শিক্ষকদের কাছে আশা করছি বিষয়টি বুঝতে পারবেন যে ব্যস্ততা চরম থাকার কারণে এটা হয়েছে যদি এখনও পর্যন্ত আপনারা এস জমা না দিয়ে থাকেন তো অবশ্যই এটা দিতে পারেন এবং আমি যেটা বলবো যে আপনারা এই যে এর যে পিডিএফ ফাইল রয়েছে এখন নেটওয়ার্কের কিছু প্রবলেম রয়েছে এবং আমার পিসিরও কিছু প্রবলেম রয়েছে যে কারণে আমি পিডিএফ ফাইলটি দিতে পারছি না আপনারা ডেসক্রিপশানটা চেক করতে থাকুন আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডেসক্রিপশানে এর লিঙ্ক দিয়ে দেবো এই পিডিএফ ফাইলটির লিঙ্ক দিয়ে দেবো এবং একই সাথে এই যে কমেন্ট বক্স যেখানে পাওয়া যায় থাকে যেখানে কমেন্ট করেন আপনারা সেখানেও আমি প্রিন্ট পোস্ট করে এর লিঙ্কটি আমি দিয়ে দেবো আপনারা আমাদের যে স্টোর রয়েছে এনআস নিউজ সেখানেও আপনারা ভিজিট করতে থাকুন সেখানেও কিন্তু আপডেট হয়ে যাবে এবং সব থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে আপনারা যদি ফেসবুক পেজে চলে যান আমাদের আমাদের ফেসবুক পেজের নাম হলো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এনআস নিউজ তো সেখানে কিন্তু আপনারা এর লিঙ্কটি অবশ্যই অবশ্যই পেয়ে যাবেন সেখানে মেসেজ করবেন মেসেজ করলেও আমি কিন্তু আপনাদেরকে দিয়ে দেবো আপনাদের যাবতীয় প্রশ্ন আমাকে অনেকেই বলছেন ফোন নাম্বার দেন তো সমস্যা হচ্ছে কি যদি এত মানুষ একসাথে ফোন করতে লাগে এমনিতেই প্রচুর ফোন আমার কাছে আসে যা আমি নিজেই ধরতে পারি না হয়তো অনেক সময় তো তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী তো সে কারণে আপনারা একটা কাজ করতে পারেন যা কিছু প্রশ্ন আপনাদের থাকবে আপনারা এই ভিডিওর কমেন্টে করুন অথবা ফেসবুক পেজে গিয়ে করুন আমি আপনাদেরকে সেখান থেকে অবশ্যই অবশ্যই হেল্প করব কথা দিচ্ছি তো এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন